Hello, let's discuss about the land animation and law in Jharkhand and how uh, land animation and law in Jharkhand plays an important role. So, uh, I will discuss, uh, I welcome you uh, to this e science lecture series. In this lecture series, I am going to discuss about the history of land animation. So, if we look into the history of land animation, we find that the establishment of Hindu Raja the non travel uh, landlords in 16th century, rise of new set of intermediaries in the travel areas who have developed nexus with non travels uh, which have formed a new class, then introduction of laws of permanent settlement regulation act 1793 is another factor which uh, relates uh, to the uh, land alienation, the history of land alienation and then uh, we find the uh, privatization of property uh, introduced by the colonial rulers which led to the erosion of the community ownership over land. The land was declared as state property and introduction of revenue settlement in the region it has resulted in indebtedness. A nexus, you find nexus between the Sarkar, Savakar and Zaminda. These uh, nexus, it also plays a very important role on the nexus. It's because it's a very important and then ये जो इस इस तरह की जो studies है तरह की intermediaries का और DQs के साथ relationship बनाना और DQs और non DQs इनके बीच में जो alliance भी जो स्थापित की गई है और जिसके वजह से animation हो रहा है और अभी वो बरकरार है वहाँ पे तो इसको कुछ colors हैं जैसे Alpha Star, Ranjit Guha, CS Singh, then BK Ward, Burman there are other scholars also who are arguing on the similar lines. And then I am trying to uh, understand also through my uh, arguments uh, what were the causes of land alienation. Now, if we uh, see the causes, we find that since agrarian economy it is based on feudal and semi feudal relations, and these uh, relations they are primarily based on caste and class dynamics, which are the first time. वर्ग व्यवस्था है उसमें इसी से इर्द गिर्द हमारे जो कि वहाँ की कृषि जो अर्थशास्त्र है वो घूमती रहती है एंड देन हायरकल जो कास्ट और क्लास की जो संरचनाएं हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं जो जमीन का जो स्वामित्व है उसके रिलेशंस को समझाने में उसके एक्सचेंज को समझाने में और एक्सचेंज क्यों हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ अनपोल एंड अनजस्ट स्ट्रक्चर ये जो लाइन्स हैं स्टेट का डोमिनेंट क्लास के के साथ और ये एक जो है अनुपूर्ण जो पैरामीटर्स हैं असमान जो पैरामीटर्स हैं और मजबूती देता है और यहाँ पे ये बात को समझने की बहुत जरूरत है कि जो इंटरवेंशन हुआ है राज्य का पूरे राज्य बनने के बाद और राज्य के बनने के पहले वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं रहा है और सकारात्मक अगर कुछ संदर्भों में रहा भी है तो उसकी सफलता स्थापित नहीं हो पाई है इस रिलेटेड डिटेल्स में और जो है नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगी कि क्या वहाँ पे चुड़ा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट है और सिंधाल पर बना टेनेंसी एक्ट है उसका कितना जो है फ्रूटफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सका है और किस तरह से वहाँ पे जो ट्रेवल्स हैं उससे बेनिफिट हुए हैं एंड देन जो लैंड इनिशियल का बहुत बड़ा कॉजेस है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द ट्राइबल्स एंड द फॉरेस्ट वेलर्स देयर so these uh, are the important factors which are leading to land alienation and the marginalization of Adivas and Swarthas in Jharkhand. So for students, you have benefited my lecture, and we will meet again in our e political science lecture series next uh, in the next series. I will talk to you about the different tenancy act present there and its uh, fruitful implementation or not. How far you find it. So uh, take care and uh, have a nice day.